Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos este miércoles 19 de septiembre. Muchísimas gracias por estar aquí. Soy Erika Torres, sanadora espiritual y medium angelical. Y te doy la bienvenida aquí a Mundo Holístico eh, con K. Búscalo con K, mi vida, por favor. Y a este programa Volver a la Esencia. Siempre es un espacio para repartir luz, para compartir paz, amor, eh, mensajes, opiniones, para eh, relajarnos y estar más en contacto con nuestra esencia, con aquellas cualidades propias de todos los seres humanos, que son amor, paz, alegría, generosidad, bondad, eh, no en busca de un mundo ideal, simplemente de eh, que cada vez estemos mucho mejor y que nuestra atención vaya hacia aquello que sí nos favorece, hacia aquello que sí queremos ver logrado, hacia cómo sí nos queremos sentir y poder alejarnos poco a poco y definitivamente del drama, del caos, del conflicto, de la tragedia, del horror que tanto se, per se percibe allá afuera. Te saludo desde la Ciudad de México. Eh, quiero mandar... Un abrazo muy cariñoso a Marcela Crespo que me está monitoreando desde el Estado de México. Y bueno, aquí en casa saludo a Said y a Gabriel que como siempre me acompaña, me consiente, me apapacha. ¡Eso! ¡Eh! <risa> Exactamente, estamos listísimos para conectar hoy con un arcángel bueno, maravilloso, súper amoroso e increíblemente divertido. Sí, así como lo oyen, ese es el arcángel Gabriel. De él te voy a platicar en unos minutos. Eh, de mientras, te recuerdo que me puedes encontrar en www.ericasanadorespiritual.com Ahí puedes encontrar toda la información sobre cursos y talleres ya del resto del año. Sí, ahí puedes encontrar la información. Si quieres ya datos mucho más eh, exactos, Anótale mi vida, a ver, anótale, rápido, agarra papel, pluma o ahí mismo en el teléfono, en la compu donde te encuentres, anota estos teléfonos, 55 37 61 72 13 y 55 10 13 25 03. Ahí te pueden dar muchísima más información sobre los cursos, los talleres, los eventos especiales, y también sobre eh, algo que estamos haciendo que es canales de luz, que esto se refiere a que yo puedo ir hacia donde tú te encuentras, sí, así como lo escuchas. Entonces, venga, no hay pretexto, ¿eh? me puedes encontrar por todos lados, también por Instagram, Erika Torres 2211 y te pido que te suscribas al canal de YouTube, Erika Sanador Espiritual, en el cual pues encuentras todos los programas, todos los videos, audios, transmisiones en vivo desde los cursos y talleres y muchas otras cosas que preparo exclusivamente para ti. Y bueno, la cereza del pastel al suscribirte a YouTube es que los martes y jueves a las nueve y media de la noche te acompaño con Taroteando los martes y los jueves con mensajes de medium. Se pone buenísimo, por lo menos yo hago unas divertidas y amo, amo poder contactar cada vez con más personas que se conectan, lo cual les agradezco profundamente. Así que recuerda, el canal de YouTube es Erika Sanadora Espiritual, activa las notificaciones para que no te pierdas ni una de las transmisiones que puedes encontrar por ahí. Ok. Eh... Hoy quiero compartirles en especial porque en, en México es una fecha así como que, híjole, eh, pues especial, perdón, la, la redundancia, eh, 19 de septiembre nos han sacudido eh, en dos diferentes ocasiones, fenómenos naturales muy fuertes, sin embargo, eh, quisiera que aprovecháramos este momento, no solo en México, sino también para todos los que nos ven en Argentina, en España, en Colombia, en Estados Unidos, no bueno, en muchísimos lugares, que eh, compartamos un momento de luz, de paz, de tranquilidad, de alegría, mientras cada vez seamos más los que resonemos dentro de esta frecuencia, pues es muchísimo mejor. ¿Y qué les cuento? Bueno, empiezo desde el principio. Hay eh, siete rayos, siete rayos, les prometo que haré un programa especial de los siete rayos, que representan las cualidades y las virtudes de la divinidad, lo que tú 
consideres divinidad. Eh, estos rayos tienen diferentes colores, como el arco iris, así tal cual. Y entre muchas otras cosas, cada día de la semana se magnifica eh, las virtudes, el poder y la energía de un rayo en específico. Y hoy, miércoles, es el rayo blanco, exactamente el que magnifica el Arcángel Gabriel. Por eso, en esta ocasión, dedico este programa y estos mensajes que se van a dar en unos minutos del Arcángel Gabriel. ¿Quién es Arcángel Gabriel y qué es esto del rayo blanco? Bueno, cada rayo, como ya les decía, eh, maneja diferentes cualidades y virtudes. Las del rayo blanco son la paz, la comunicación, la tranquilidad, el conectar con lo divino, de la creatividad y entre muchas otras cosas. Y esas son eh, las cualidades que podemos pedirle a Arcángel Gabriel que magnifique en nosotros. Pero no es nada más de pedirle, Arcángel Gabriel magnifica esas cualidades en mí y se acabó. No, no, no es así, sino que nosotros tenemos que tener muy consciente qué tipo de cualidades son y entonces permitirle al, al arcángel decirle, venga, ayúdame, guíame en cómo yo puedo magnificar las cualidades del rayo blanco que tú manejas. Así de sencillo. Muchas veces ya les he comentado, mis queridos todos, que todos los seres de luz que se encuentran en una dimensión un poco más alta que la de nosotros, eh, lo, eh, están ahí para ayudarnos, claro que sí. Lo que sucede es que no pueden intervenir en nuestras vidas si nosotros no damos el permiso. Ellos no interceden con el libre albedrío. Ellos están ahí, pero no pueden meterse así de ya, 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 a ver, quítate tú, yo te voy a ayudar y te voy a resonar la vida. No es así. Yo sé que a muchos de nosotros nos encantaría que así fuera, pero no lo es. Ellos necesitan de nuestra autorización, de nuestro foquito verde y decirle, bueno, va, ven, ayúdame. Y ellos, de maneras sumamente creativas, nos comienzan a dar señales, a dar mensajes y a guiar dentro de los límites que tienen permitidos, porque no se les permite darnos todas las respuestas. ¿Por qué? Porque si no, pues como dónde está el crecimiento y la evolución, no, nosotros tenemos que aprender solitos. Y eh, lo que hago aquí en varios de los programas es precisamente eso, dar mensajes de amor, luz, paz y guía para tu vida. Es eso, es simplemente guía, no es nada más un mensaje, no es algo adivinatorio, para nada. Es guía de vida a través de seres de luz, como lo es el Arcángel Gabriel. Arcángel Gabriel tiene una energía que la mayoría de las veces se manifiesta o se puede percibir muy femenina, muy femenina. Es un arcángel increíblemente alegre, tiene un sentido del humor maravilloso y siempre está ahí para inspirarnos, para, eh, para traernos alegría, para hacernos sentir mucho mejor, ya que su rayo principalmente es el de la paz, el de la armonía y el de la tranquilidad. Entonces imagínense que en, en, en un momento como, como este o en un momento en donde tú te sientes desequilibrado, donde no, eh, no encuentras sosiego dentro de ti, puedes llamar inmediatamente a Arcángel Gabriel. Así, ¿eh? Arcángel Gabriel. ¡Pum! Y listo. Ahí está la energía. No necesitas tener cualidades especiales para verlos, para sentirlos, para escucharlos. Simplemente con saber que están ahí queriendo ayudarnos y sobre todo Gabriel con su muy particular energía eh, siempre apoyando y sobre todo a, eh, a todo lo que se refiere a las artes, a la creatividad y a la expresión, bueno, Gabriel nos ayuda de una manera maravillosa, déjenme compartirles que cada vez que doy mensajes es uno de los arcángeles a los que les, le pido su presencia y que me acompañe para que la comunicación sea efectiva y asertiva. Así es, para que me pueda expresar de una manera adecuada, para que lleguen los mensajes de la manera más elevada a todos ustedes. Entonces, hoy en especial, para magnificar todos los mexicanos y los que no son mexicanos, para magnificar en nosotros armonía, paz, serenidad, calma, alegría, creatividad, expresión artística, vamos 
a, eh, a escuchar lo que el Arcángel Gabriel tiene que decirnos el día de hoy. Pero primero, ¿qué te parece si nos preparamos para este momento tan hermoso? Y todos dentro de lo que puedan, ¿verdad? Si están en sus labores diarias, ay, date permiso de relajarte. Repite dentro de tu mente o desde tu corazón. Arcángel Gabriel, gracias por tu presencia. Te pido que tomes una inhalación profunda. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Esto es para centrarnos y para reducir el estrés. Es para eso. Inhala. Exhala. Y ahora te pido que toda tu atención vayas al centro de tu pecho y solamente imagines o creas que hay una luz aquí blanca que se empieza a abrir y expandir. Tanto, tanto, tanto que rebasa los límites de tu cuerpo físico. Esa es tu propia luz. Vamos a sintonizarnos y a ponernos en un estado de relajación, de paz, de armonía, para poder escuchar y recibir de la mejor manera lo que Arcángel Gabriel tiene que decir para cada uno de nosotros. ¿Estás listo? Comenzamos con los mensajes. Como muchos de ustedes ya saben, y los que se conectan por primera vez, cosa que les agradezco infinitamente, eh, nunca sé qué es lo que va a pasar. Puede ser a través del oráculo, puede ser en canalización directa. El punto es que no importa el mensajero, no es importante quién lo dice, sino el mensaje en sí. Así que te pido que abras tu corazón para que las palabras que el arcángel tenga para ti lleguen directamente ahí, desde la más alta armonía y para tu mayor comprensión. Que todo esto sea para el más alto bien de todos. Y te pido que no te vayas, quédate ahí aunque hayas recibido tu mensaje, ya que al final doy un mensaje para todos los que estén conectados. Es un mensaje en general para todos los que estamos involucrados en esta transmisión, ya sea en vivo o para los que la eh, checan, en repetición, no importa, aunque no lo estén viendo en vivo, el mensaje general es para absolutamente todos. Sabes también que me ha pasado, que ya bastante gente me ha, me ha comentado, que están siguiendo la transmisión y están escuchando los mensajes que se les dan a diferentes personas. Y de repente a alguno de ustedes, a varios ya, les, les eh, resuena el mensaje que le dieron a otra persona, ¿no? De que, híjole, todavía no me tocaba a mí y lo que le dijeron a esa persona me está resonando. O aquellos que se meten a ver la transmisión ya grabada, eh, también les empiezan a resonar mensajes. Siempre, siempre hay un mensaje para ti. Siempre, ya sea personal, ya sea general, ya sea que te metas a verlo en repetición. No importa si lo haces y estás ahí, es porque te toca escuchar algo que seguramente va a ser de mucha utilidad para tu alma. Así que vamos a empezar. Muchas gracias a todos los que están conectados. ¡Wow! Eh, los que me siguen por YouTube saben que primero siempre me encanta empezar a saludarlos. Nada más que aquí no me va a dar la vida si empiezo a saludar. Muchísimas gracias por estar aquí. Y antes de empezar les recuerdo que seamos canales de luz. Hay que compartir. Simplemente ponle ahí. Compartir y listo. Vamos a abrir todo esto a más gente. Que llegue a mucho más gente para que todos sigamos recibiendo guía para nuestra vida. Muy bien, comienzo con Lili Martínez. Ok, Lili Martínez, eh, te pide Arcángel Gabriel que eh, plasmes eh, en imágenes, que tengas puesto en imágenes aquello que deseas ver 
eh, ya realizado en tu vida, que de acá de donde lo tienes en, en tu imaginación está perfecto, pero tienes que empezar a hacerlo tierra, tienes que empezar a, hacer, a poner ciertas imágenes que estén cerca de ti, que puedas verlas constantemente para que empieces a enfocar tu atención y que aquello a base de visualizarlo repetidas veces todos los días pueda empezar a manifestarse, obviamente contigo actuando en congruencia y de acuerdo a eso, ¿verdad? De manera así mágica, pues va a estar medio difícil. Con tu actitud, con tus acciones, con tus decisiones y sobre todo que visualices ya de manera física aquello que quieres que se haga realidad. Un beso, Lili. Muchísimas gracias por estar. Emma Quintana, te mando un beso, linda. Arcángel Gabriel te dice, nace algo. Es un momento de nacimiento o de renacimiento. Ya puede ser eh, un bebé, un proyecto, una idea, algo nace. En estos días algo se crea en tu vida, a tu alrededor o en ti misma. Algo va a nacer o renacerá. Eso es maravilloso porque lo hacemos constantemente, nada más que ahora hazlo de manera consciente y pregúntale o pídele, muéstrame qué es lo que renace ante mis ojos o dentro de mí. Mariposa de mar, mariposa de mar, ok, mariposa, el arcángel Gabriel te dice, eh, estás muy sensible y muy perceptiva a energías y a emociones, sí, también puedes percibir las emociones de los demás y las diferentes energías, entonces te pide que honres eso, que te des cuenta y que lo respetes. Si estás en un lugar en donde tú sientes energía densa o estás con alguien que siente su energía no muy adecuada para ti, pues entonces que te protejas y que respetes tu energía para evitar desgastarte. Un abrazo. Sandra Córdoba. Sandra Córdoba, para aquello que quieres hacer, eh, necesitas llegar a mucha más gente. Entonces el Arcángel Gabriel te pide que eh, salgas más a la luz, que te muestres más, que utilices incluso todos los medios de comunicación que se puedan y sobre todo ahora que hay tanta, tanta manera de hacerlo y tantas posibilidades para que aquello que tienes que ofrecer o aquello que quieres hacer sea más visto. Porque dice Gabriel que necesitas llegar a mucho más gente, mucho más gente, que utilices los medios que tienes para poder llegar a ellos. Ok, el mensaje que sigues para Gabriel, señor productor. Mm. Eso, Ajá. eso. Ok, eh, bueno, tu tocayo, Arcángel, te dice que te permitas recibir, ábrete a recibir. Lo que, lo que sea que venga de afuera de los demás, eh, no hay una afuera realmente, pero bueno, digámosle así por ahora, eh, permítete recibirlo, alguna ayuda, algún consejo, alguna palabra de cariño, algún apapacho, algo, cualquier detalle hermoso y amoroso que cualquier persona tenga contigo, permítelo, incluso y tan mínimo como si alguien en la calle te cede el paso. En lugar de decir, no, 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 no por favor, adelante, di gracias. Permítete recibir, es muy importante. Este próximo mensaje es para Said. Venga. Ok. Te dice, Said, eh, por favor tienes que dejar ir el querer controlar cierta situación y que se dé en el momento que tú quieras, cuando tú quieras y conforme eh, las personas y a través de quien tú quieras. Te pide, mira, y te dice, te hace como así, te dice, déjalo ir. Déjalo ir, te estás poniendo carga que es totalmente innecesaria a través de la necesidad de control. Sonríe y dice, no hay necesidad de ello, tú sabes que todo se va a dar de una manera fluida. Exactamente así. Suelta. Él siempre está eh, de tu mano, así que no hay ningún riesgo en soltar. Muy bien, sigo adelante con Liz Murillo. Liz Murillo, te pide Arcángel Gabriel que te enfoques en nuevos proyectos. Si hay algo que ya estás comenzando o que en tu mente ya se está trabajando y cocinando, entonces te pide que tu atención vaya hacia ese nuevo proyecto, que no lo sueltes, que no lo dejes. Es necesario que ese proyecto tome vida. Si hasta ahora no se ha ocurrido nada, pues entonces comienza... No, no, me dice que sí. No, me dice que sí. Que tú en, en tu mente ya tienes muchas ideas o algo que estás creando. Sí, me dice, no, ya está, ya está. Entonces, enfócate en nuevos proyectos, dales vida. 
como les digo, Arcángel Gabriel es muchísimo de la creatividad, de la expresión, del arte, entonces constantemente nos está, eh, nos está, eh, ya se me fue la palabra, ya ven, a ver, inspírame, <risa> exactamente, nos está inspirando a que eh, nos expresemos y llevemos a cabo muchas eh, cosas muy creativas en nuestra vida, ya que eso expande nuestra energía y bueno, nos ayuda a darle belleza a nuestra vida y a la vida de los demás. Venga, Francisco Venegas. Francisco Venegas. Ok, te pide Arcángel Gabriel que busques eh, alguna manera de motivarte, de encontrar esa pasión, esas ganas y ese impulso de seguir adelante y de, eh, sobre todo, a lo que tú te dedicas o en lo que haces, dejar la apatía a un lado. Eso baja muchísimo tu energía. Busca porque hay muchas razones. Veo tres, porque veo como tres puntos. Hay muchas razones por las cuales tú, eh, tú puedes motivarte y buscarlas como razones para volver a inspirarte y a decir, venga, esto vale la pena, esto es lo que hago y lo hago con mucho gusto. Gracias, Francisco, por conectarte. Sigo con Gilda Ramírez. Gilda Ramírez. Gilda, te dice Gabriel, por favor, nútrete tú misma. Nútrete a través, ok, veo danza. Veo danza, como si tú estuvieras bailando, ¿ok? Eh, danza, lectura, música, lo que más escucho es música, ajá, música, danza, escritura, todo lo que sea a través de las artes, por favor, nútrete, nutre tu mente, tus emociones, tu cuerpo físico, tu energía, hazte una eh, armonización energética, lo que pide Gabriel específicamente es que te enfoques en ti y en tu bienestar en tus cuatro cuerpos, mental, emocional, energético y físico. Un abrazo, Gilda. Ok, sigo con Mari Moreno. Mari Moreno. Mari, Gabriel te dice, mientras más abras tu corazón al amor, al amor de todo y al amor en todo y al amor por todo y derrames eso en ti y en los, de, en los demás y en lo que haces en tu vida, mejores resultados y mayor abundancia vas a obtener. Amor, desde el amor y con amor para que te nutra a ti, te llene a ti y en automático se derramen los demás. Recuerden que todo lo que hacemos para nosotros, en automático se proyecta en los demás. Entonces, hay que empezar desde acá, ¿ok? Muy bien, Katia Flores. Te amo con todo el corazón. Venga, Katy, para ti, el Gabriel te dice, mantente en verdad en sinceridad y en honestidad contigo misma. De tus sentimientos, de tus pensamientos, se clara, obsérvalos y primero que nada, tú háblate con la verdad y después exprésate desde la verdad. Es necesario, se necesita claridad aquí, quitar, quitar en el energía, cosas que ya no, eh, que ya no te tocan, que ya no te sirven. Y claridad, siento la energía como de cristal, Katy, como de cristal, así, claridad, como cristalina en ti y hacia los demás. Te mando un beso, hermosísima, Julie RD, gracias por estar aquí, Julie RD, muy bien, Julie, ¿qué crees? Eh, no sé si esto ya lo sabías, pero tienes gran gran capacidad y todo lo que eh, se requiere a nivel energético y a nivel personalidad para que puedas ayudar y guiar a gente muy joven en su vida, ya sean niños o adolescentes. Tienes esa gran capacidad, te pide que lo observes, que la magnifiques y que dentro de lo que más puedas, si así tú lo eliges, pues, eh, lleves y guíes a gente muy joven en su vida. Les puede hacer muy bien tu energía. Quiere que lo recuerdes. Un abrazo, Abraham Peña, hola Abraham, Abraham Peña, muy bien, te dice Abraham, el aprender y el transmitir eh, sabiduría, transmitir información, es como tomar clases y dar clases, es 
parte muy importante de tu propósito divino. Qué maravilla, Abraham, desde ahora que te dejen claro cuál es parte de tu misión de, de vida y de tu propósito divino. Misión de vida para como lo ve aquí una servidora, misión de vida es hacia ti, propósito divino es hacia los demás. Y te dice muy claramente, tomar clases y dar clases es parte de algo importante que tú vienes a aportar en esta vida. Qué maravilla, ¿no? Un abrazo, Abraham. Maru Cuevas. Maru Cuevas. Ok, qué bonito. Maru, tienes importantes mensajes que transmitir a otros. ¿Sabes qué, Maru? Mientras más mensajeros de amor, luz y paz, mientras más sanadores energéticos eh, que honren su trabajo, mientras más sanadores espirituales, a 